Also das ist eine Frage, was ist Produktivität? Aber laut meiner, laut meiner Meinung sprechen wir immer in Produktivität. Das ist, was bekommt man von einem Mitarbeiter? Also was man eingeben und was man herausbekommen. Ne? Und man bekommt viel, viel mehr von, von einem Mitarbeiter, wenn er einen Roboter hat. Also von unserer Seite mit Falzmaschinen und Druckmaschinen bekommt man wahrscheinlich zwei-, dreimal Produktivität von einem Mitarbeiter. Grundsätzlich ist ein Roboter ein Manipulator, die kann in drei Richtungen äh, arbeiten und werden präprogrammiert. Ja? Dann kommt der Unterschied neben Roboter und Cobotter äh, und die Cobotter ist eigentlich Collaborative Robots und äh, das heißt, es könnte oder sollte mit der Bediener, eine Bediener zusammenarbeiten, aber der grundsätzliche Unterschied heute ist, dass es braucht keine Saumen. Ja? Die Unterschiede jetzt geht man in eine, die Arbeitsfeld von einem Cobotter, arbeitet die Cobotter weiter, bis es macht etwas Kontakt mit dich, dann stoppt es. Ja? Mit einem Industrieroboter stoppt es nicht. So, also du wirst dekapitiert, wenn es hat eine Messer hat. Weil wir glauben, dass wir das Berufsbild verändern müssen, weil wir wissen, dass wir keinen Nachwuchs bekommen. Wir müssen den ganzen Beruf attraktiver machen und wir müssen neue Wege gehen in der Gesamtproduktion. Wir glauben, dass alles, was man digitalisieren kann, auch in Zukunft digitalisiert wird. Deshalb ist ein Teil davon ist Robotik. Wir sprechen Druckindustrie und eine Roboter ist eine präprogrammierte Einheit. Man kann eine Manipulator präprogrammieren, aber in der Druckindustrie haben wir immer verschiedene Produkte. Und deshalb ist es eine Herausforderung, Roboten zu installieren. Und deshalb ist es auch eine Herausforderung, diese Roboten zu verkaufen. Es scheint einfach, aber wir wird sehr schnell kompliziert. Wir haben keine Tradition. Wir haben in der Druckvorstufe, in allem, was vor CTP ist oder CTP bis in die Druckmaschine, bis zum Ende der Druckmaschine haben wir einen kompletten, gut laufenden Workflow. Danach haben wir ihn nicht. Was meiner Meinung nach daran begründet liegt, dass wir nur mittelständische, kleine Unternehmen haben in der ganzen Postpress-Welt und dass sie nicht vernetzt gemeinsam denken. Und unser Anteil ist, das aufzulösen, mit anderen zu sprechen. Deshalb gibt es auch die Postpress Alliance, die wir ins Leben gerufen haben. Und ein Teil davon ist auch eben wieder Robotik um möglichst zu zeigen, dass wir vielseitig und gut aufgestellt sind. Also die meisten Leute mag einige kalkülen und dann sagen sie, ah, aber es läuft nicht so und so und so, aber in Real Life läuft es sehr gut. So die ROI ist eigentlich besser, als was man vorkalkuliert haben. Ne? Und die Resultat ist auch, du bekommst viel zufriedener Mitarbeiter. Ne? Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deshalb ein zufriedener Mitarbeiter ist mehr produktiv, kann man so sagen. Die Kunden, die heute investiert haben, investieren auch weiter. Und äh, was wir feststellen ist, es ist für uns sehr klug, wir öffnen damit die Türen. Wir sind in der Lage, mit einem Kobo-Stack als Beispiel, dafür zu sorgen, dass wir nicht, was ich vorhin schon gesagt habe, dass der Arbeitsplatz attraktiver wird. Es gibt, gibt einen Wettbewerb um diesen Arbeitsplatz sogar. Wenn sechs Falzmaschinen in einer Reihe stehen und wir haben nur einen Kobo-Stack verkauft, dann wollen die anderen fünf auch einen Kubus-Deck oder Sie sagen, wir müssen in einen bestimmten Turnus wechseln. Ganz klar hat man ein Dreischift, also 24,5 oder 24,7. Dann äh, muss man mehr und mehr Geld in Lohnkosten bezahlen. Aber mit Roboter wird es umgekehrt. Es wird preiswerter und preiswerter und preiswerter. Deshalb die Roboter kostet grundsätzlich dieselbe. Aber distribuiert über 24 Stunden statt, statt 8 Stunden, wird es natürlich preiswerter. Wir haben heute Unternehmen, die investieren wollen, die auch wissen, dass sie investieren müssen. Und wir haben eine, eine Fokussierung auf weniger Betriebe. Das heißt, es wird sicherlich nochmal werden Betrieb, Unternehmen wegfallen. Wir werden die verlieren, aber wir bekommen eine weitere Industrialisierung. Und dieses 24,5 oder 24,7 wird immer mehr kommen. Das ist das eine. 
Das zweite ist, diese, diese Beschleunigung, die wir jetzt in dem Markt haben, hat, glaube ich, nochmal an Fahrt und Dynamik bekommen, äh, bekommen, eine deutliche Dynamik bekommen und deutlich Fahrt aufgenommen. Wir werden hier noch viel schneller reagieren müssen und die Kunden investieren auch schneller, als es vorher der Fall war. Was ist schwer, ist diese Teilnutzung. Also wenn die Leute nicht die Produkte 24-7 verwenden, also wie wir auch früher diskutiert haben, hat man nur eine halbe Shift, dann fängt es an, nicht so interessant zu sein. Aber du hast noch immer, es ist eine sehr, sehr große Hilfe für die Mitarbeiter, dieses schwere Lüften zu vermeiden. So, es ist nicht nur Geld. Man kann die Vorteile von die Hilfe von der Roboter bekommen, aber die meisten äh, will auch Geld verdienen. Aber man könnte sagen, eigentlich sollte man die Roboter auch installieren, wenn man nicht Geld verdient, um die Mitarbeiter zu schonen. Ne? Ja, ganz sicher. Wir, das war auch der, die Idee bei uns mit dem Kobo-Stack, den wir gemacht haben. Wir haben uns überlegt, es muss ganz smart sein, es muss einfach sein in einer Branche, die es bisher nicht kennt. Und es muss damit auch ganz einfach zu bedienen sein. Und so machen wir das heute. Im Grunde kann man das Ding nehmen, steckt es an und es läuft und es versteht jeder. Und das ist wichtig und das war der Einstieg für uns. Wir werden nicht dabei stehen bleiben. Also wir haben schon andere Ideen, um auch zu sagen, okay, was kommt danach, was tun wir? Wir wissen auch, dass wir nur einen kleinen Teil des Wegs gegangen sind. Es wird sich deutlich verändern. MBO hat da auch gute Produkte für die Zukunft. Also die, die Roboter, die das MBO nun hat, an die, die Kobostag, an der Ausleger, da hat MBO diese Herausforderung gelöst. Also man braucht eine relativ avancierte Greifer. Also die Roboter ist nichts ohne einen Greifer. Also man braucht eine sehr avancierte Greifer, um die grafischen Produkte zu hantieren. Und das hat MBO mit diesem Kobostag gut geschafft. Aber wie gesagt, früher, also mit der Begrenzung in Nützlast, heißt es auch, dass man muss größere Roboten haben, und um größere Produkte zu bewegen. Ne? Das liegt zum Beispiel an Themen wie Berufsgenossenschaft in Deutschland, dass wir nicht over the air upgraden können. Wir müssen das heute physisch machen, das heißt, wir fahren hin, machen, also spielen ein Update auf, trainieren die Leute anders. Ich glaube, das wird sich verändern. Damit wird auch das Ganze noch mehr attraktiver. Ich glaube auch, dass sich damit die Steuerungen verändern in Zukunft. Darüber denken wir auch nach. Aber grundsätzlich werden sich diese Prozesse mit dieser Industrialisierung komplett verändern und sie werden weggehen von den heutigen Systemen, die wir haben. Also auch was den Workflow der Druckerei anbelangt. Wir kriegen eine Plattform für alle, für alle Unternehmen und für alle Zulieferer. Wenn wir das nicht haben, haben wir auch keine Chance und vermutlich auch keine Berechtigung in dem Markt. Wir stellen fest, dass mit einem Wechsel des Alters auch im Management, es für, auf uns kommen damit neue Anforderungen zu, beziehungsweise wir diskutieren plötzlich auf Augenhöhe, wo vorher also Produkte auch abgelehnt wurden. Einfach weil es, man hat 20 Jahre lang so gemacht, man hat 20 Jahre so aufgestoßen, man hat 20 Jahre so abgelegt, man macht es auch weiter. Das ändert sich jetzt. Wir merken das zum Beispiel am ganz anderen Markt in China. In China kommen heute bei Druckereibesitzern die Kinder, nächste Generation, in die Betriebe, sie haben zum Teil im Ausland studiert und sie haben ganz andere Anforderungen an uns. Wir haben also vorher haben wir einfache Falzmaschinen dort verkauft. Heute sagt der Junior-Chef, warum seid ihr nicht digitaler als das, was ihr hier kauft? Oder sagen zu ihrem Vater, pass mir auf, wir haben da ganz andere Produkte gesehen. Das heißt, es wird, wird ganz schnell noch viel mehr Fahrt und Dynamik aufnehmen und darauf müssen wir nicht mehr vorbereiten, sondern wir sind es auch schon. Das Thema zum Beispiel Pay-Per-Use, das kann ich mit der Druckmaschine machen. Heidelberg bildet das heute ab, HP macht es. Bei allen Digitaldrucksystemen ist es Standard. Im Offset-Druck ist es nicht ganz so. Da gibt es diese Modelle. Gerade haben wir ja jetzt beide gelesen, dass die Münchner Rück Subskriptionsmodelle jetzt im Ausland finanziert für Heidelberg. Auch Komori, KBA, vermutlich auch MAN werden gefordert werden. Wir sind es auch. Deshalb sind wir auch heute in der Lage, über eine vernetzte Produktion, die wir anbieten können, auch dem Drucker heute schon zu sagen, wie viele Endprodukte er zum Beispiel über den Kobo-Stack tatsächlich absetzt. 
Das heißt, wir wissen, wie viele Sheets gefalzt wurden. Nicht an der Falzmaschine vorne oder dort auch, aber wir wissen am Ende, was rauskommt, wie viel Gut Gutbogen dieser Kubus der genommen hat und auf die Palette setzt. Und damit können wir uns auch mit anderen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Wir tun das auch und es wird auch kommen. Ganz sicher. Da würde ich jetzt mal sagen, da sind wir noch nicht ganz so weit. Tatsächlich, das liegt an unterschiedlichen Traditionen. Wir sind jetzt eineinhalb Jahre Teil der Komori-Familie und da gibt es natürlich noch unterschiedliche Anforderungen. Also ein Beispiel ist, wenn du den internen Komori-Workflow mit uns verknüpfst, wir haben den Data Manager, wir sind heute soweit, wir können uns dort austauschen. Es wird neue Businessmodelle geben, ganz sicher, aber das ist ein bisschen komplizierter zwischen unterschiedlichen Kontinenten, aber wir arbeiten ganz verstärkt daran und wir werden das auch abbilden für die Zukunft.